。大家好，我是机电匠。本期视频我们继续组装章鱼套件的接收部分。我们在组装之前，先来解决一下上一期视频我们发现的一个问题，也就是在金正测量的拍平调节的这里。它的频率偏移不是很明显，然后我在视频录制结束以后，去研究了一下，呃，我选择的测量点有一些问题，导致了这个频偏不是很明显。我们现在把测量点换到了这一个位置，就可以看到比较明显的频偏。当我们调节拍频旋钮的时候，频率会有一 K 左右的变化。现在看到的是七点零二四三五，现在看到的是七点零二三四六，接近一 K 的变化。当我们把电源和本振部分组装好以后，我们除了可以使用示波器来测试本振是否正常，也同样可以使用收音机的单边带模式来测试本振是否正常。章鱼套件它的接收部分使用的也是单边带模式来接收等幅电报，在单边带模式下，只要接收到的信号和本振产生一个频率差，这个差就是我们听到的等幅电报的声音。我们现在打开收音机来测试一次本振信号和这个拍频的调节能产生什么样一个效果。现在我们把拍频悬到最底，也就是没有频偏的样子。我们收音机设定在七点零二三的上边带，然后调节拍频，使消叫停止。这个时候，我们再来调节拍频的旋钮，就会听到消叫再次产生。这个就是我们收到的等幅电报信号。这个时候，我们按下电键，就可以把本振频率从七点零二三到偏移的这个频率来回左右跳，这样跳动就可以形成一个等幅电报。呃，当然，正常的等幅电报只有一个频率，我们只是模拟了一下。我们现在按下电键试一下。是不是很有意思？好，现在我们先继续组装接收部分。等接收部分组装完了以后，我们再来测试一下接收部分听到的声音是不是和收音机听到的声音是一样的。
。现在我们已经把接收部分安装完毕。呃，我简单的介绍一下章鱼套件的接收原理。章鱼套件它的接收实际上就是一个单边带的接收，它只是做了一个直接变频。通过这个芯片 N 1 6 0 2 2把收到的7023的信号与本振进行相减。比如说，我们现在本振被调节在了呃七零二四，然后减去收到的 7023， 就会直接变频一个低频，只剩下一 K， 也就是人耳能听见的音频信号。通过 N 1 5 5 3 2放大以后，从耳机孔输出。所以说，我们现在，呃，只需要把本振的信号调得比七零二三高一些，我们就能够听到一个音频信号。我们现在将要通过这一个呃测试仪，它同时也可以作为一个小小的信号发生器。我们让它发出一个七零二三的信号，然后用章鱼套件来接收一下，试一试。他收到的信号是不是和我们刚才用收音机收到的信号是一样的？现在对章鱼套件供电，然后我们用这个小喇叭作为声音输出，把声音放大一些，让我们能够听得到。小喇叭的音频插头我们插在章鱼套件的耳机输出口。现在我们实际上已经可以听到一些背景噪声，仔细听一下。我刚才把喇叭靠近话筒以后，应该能够听见一些背景噪声，就像收音机没有收到电台的时候是一样的。现在我们把这个测试仪打开，然后让它。输出一个单独的频率，我们把输出频率设定在七零二三 K， 也就是我们这个章鱼套件的接收频率。呃，那为了这个接收稍微强一些，我们接上一根馈线，让注入的信号强一点，因为这个。这个仪器输出的信号是非常微弱的。好，现在我们仪器现在注意看一下，是七零二三。我们把这个头输出的信号直接灌入天线口。这个时候我们已经听到了啸叫。当调节拍频旋钮的时候，可以改变它的频率，也就是频偏，可以引起输出音调的变化。这个就跟我们调节收音机上面单边带的拍频旋钮是一个道理。好，我们现在就把它固定在这个位置，我们试一下，像不像接收电报的时候那样？通过刚才的测试，我们已经知道了，呃，我们章鱼套件的本振部分，还有接收部分，以及这个电源部分，是已经能够正常工作了。下一步，我们就把最后的功率输出，也就是发射部分，安装好。呃，我们在测试的时候呢，仍然会使用这个假负载，让它进行微功率的发射。这样，我们是为了保护电磁环境不受到干扰。好了，本期视频就到这里，我们下次再见。